Magandang uh, umaga po sa lahat. At uh, muli nagpapasalamat po ako sa Panginoon. At uh, nakatayo muli ako. Salamat po sa buhay po ni Kuya Eldridge. Napakalinaw po ng pagkakabasa. At uh, pasensya niyo po ngayon, medyo may sipon. At uh, pakasakaling ngungo at napig sa inyo. Hindi na lang po ninyo. At sabihin sa katalim, ano kasi natin ni Kuya Jarnar? Pag-intang na lang po tayo. Before we start for the message, uh, last few weeks ago, may nangyari po sa Bansang Pilipinas. The nation divide. The churches divide or divided. And even the body of Christ divided. Kasi nagsalit tayo ng ating presidente. I don't know kung sino makapag-watch ng isang video. Na nung nakita ko po yung comment dun sa mga sa Facebook at kung saan-saan pa. So naintriga po ako, pin, pinanood ko yung video na kung saan nagsalit tayo ng ating presidente. And he called God a stupid. Una po, pagkakaintindi ko po, uh, sorry po sa mga pakaliterte, na ito po ay uh, uh, pasin doon sa akin na panood. Kung ako po'y mali, at uh, korekay na rin po ako. Kasi hindi ko po maintindihan, pakakako figurative, o pakalamang kako ng bibero. So pinanood ko po sa YouTube, yung pong speech ni Duterte. And it's so sad, indeed, he cursed the God who created, the, the, uh, the, who created Adam and Eve. Kasi maraming nagkasabi, hindi naman yun. Ang inaano lang ito, ganito, ganito, ganito. Kung baga sa ano, binibigyan niya lang po ng linaw kung ano yung paniniwala po ng katoliko. At dinadjustify niya na mali yung paniniwala. But the mere fact that this uh, said stupid God who created Adam and Eve is very, very clear that really our God was cursed by our president. So we need to stand. And it's so sad, pag binasa po natin ng mga maliwanag, napakarami pong body of Christ na kinakampanya yung Presidente rather than i-depend yung ating pong Diyos na nilikha ng langit at lupa. When Brother Eddie Villanueva depend our God, tumakot po siya ng katakot-takot na bus sa Facebook. Sino ka para magsalita? This guy who depended our God at ang nagbaba sa kanya is kapal niya malalang palataya It's so sad today. Then I ask, sabi ko bakit ganito nangyayari sa Facebook? Why? Isa lang ang sabot ang Biblia. The truth hurts. The Word of God is like a two-edged word na pagka tumama sa iyo, it doesn't matter kung ano pa yung niwala mo o ano belief mo, it will penetrate. Para yan, train. Hindi yan mag, magbilipit na maraming ka. Kung mas dire-direcho po yan. Tamaan nung tatamaan, itong saltanin dyan. At marami po ang tinamaan. And it's so sad, uh, more body of Christ are loyal to the person rather than our God. Ako po nag-comment po doon because hindi ma hindi maawat yung aking nararamdaman. How come you call God stupid? No? He doesn't know what is the really uh, meaning or teaching behind the creations. So anyway, uh, sabi nga kasama ng ating po pagtatanggol, yung panalangin po sa ating President, is still the President of our country. So yun po yung aking pong pasimula. At pag gusto ko malaman muna, bago ko magsimula sa aking pong message, sino rito ang tumanggap na sa ating pag Born again Christian, less than a year. Pakitaas mong kamay. Bago lang. Walang bago dito. Yung pong one year to three years, ay yung provision eh. One year to three years. Pakitaas mong kamay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, eight. Yung pong more than three years. Three years to ten years. Oh, marami din. At yung pong may kanyo na, more than 10 years, sino po yun? <laughs> bakit ko po atin, na, bakit ko po sinabi sa inyo po yan? Alam po ba ninyo kung anong natanggap natin sa Lord? Nung tayo po ay, uh, nung tayo po ay tumanggap sa Kanya, sino makakalam? Kunti paliwanag lang po. When Jesus died on the cross, He is the Son of God. Ito po ang nangyari sa bawat sa po sa atin ng mga born ng Christian. Mamabada po. He is the King of Kings at ang susunod po sino pwede mag-guess. The Lord of Lords. Correct. He is the Lord of Lords. Pag binanggit po natin yung tatlong yan, may meaning yan sa buhay ng isang Kristiyano. Kala lang natin, ah, Jesus the Son of God, King of Kings, the Lord of Lords. Ano ang meaning ng Son of God? Heavenly gifts. 
It means that when you accept the Lord Jesus Christ as the Son of God, you receive a heavenly gift. At ano na po yun? Eternal life. Kaya mayamang tayo, no? We are gospel in the name of the Lord Jesus Christ that we have eternal life. Pag namatay kami, buhay na walang galika. Meron ko isang kasamahan sa trabaho. Buhay naging Christian siya, maatay siya ng fellowship. When I asked ask him, what time nag-fellowship kami, kapag namatay ka, Brad, saan ka magpunta? Ayun, just na nakakalam yan. Ang sabi niya sa akin. It's so sad na hindi niya alam yung security ng ating Panginoon. Baliwala na baliwala sa very famous verse sa John chapter 3 verse 16 na lahat na tumagap sa ating Panginoon may buhay na walang hanggan. Kaya hindi niya makita yung eternal life. That's what heavenly gives. At ano pa? Faith. Faith is a gift from God. Hindi na sabihin na, hindi, meron ko pala palataya. No. When you accept the Lord Jesus Christ, He gave you the right kind of faith. Kaya yan po ay kasama po sa heavenly gifts. Hope. Kaya it's so sad, bantay po, tinuro po ni Pastor Eric na it's so sad na malaman o oh, pinakamalang tao na yung tao daw na walang pag-asa. Sabi nga ni Pang Adbilito, di ba, as long as nabubuhay may pag-asa. How much more sa Panginoon ka? That's also a gift. Joy? Hindi po si Joy. Pag ito yung Joy po, may joy na si J-O-Y. Yan po. Mercy and Grace. Yan po tinanggap mo natin nung nagkaroon po tayo. At in-acknowledge natin that the Lord Jesus Christ is the Son of God. Ano naman po yung King of Kings? It's God's kingdom. It means yung early things. Una-una po, yung all kind of blessings. Dito po medyo i-expand ko ng konti, no? At para parang may ilang kaon doon eh. <laughs> Expand ko ng konti. Pag sinabi natin na blessings, most people are wanted and spiritual blessings. Kaya sasabi nila na, hindi ba nang mahirap kami? Basta mayaman ang spiritual. That's wrong. Hindi sinabi ng Lord that when you get blessings, yung spiritual lang ang binibigay. Kundi sabi niya, I'll give you life in the fullness of abundant life. Kaya marami po sabi ng tasabi po na ang kristyano po na talagang tumagap sa Panginoon at hindi po nakakaranas ng pagpapala na kaginawaan sa buhay. Then better question your citizenship. Because God, with great blessings, He gave all kind of blessings. Isipin na kung nung lahat po ng blessings. Kasama yung package po yan bilang King of Kings o yung God's Kingdom. At ano po? Yung authority. Sometimes yung authority nakakalimutan natin gamitin. No? It's so sad again na malaman na marami pong Christian ang siya po nagpapapray-over sa kanyang karamdaman. Well, in fact, lahat po ng authority ipinagkalob sa bawat isa sa atin. Hindi sinabi ng Diyos na kapraso sa'yo, dahil hindi ka pa naglilingkod, dito mas malaki na ito ay pasto. No! Equal authority. When you experience sicknesses, when you experience poverty, then start start using authority. Para po siya. In the name of the Lord Jesus Christ, poverty, get out of my life. The name of the Lord Jesus Christ, sabi natin, na yung pong, uh, yung pong, uh, I don't want to pray, wrong religion, wrong belief in my family, in the name of Jesus, get out. You don't have the right in my family. That's authority. Ang problema kasi pag gumagamit ang authority, para police yan eh. Pagka police po, nakahuli, magpapatabi yan, Please, pag pwede mo itabi mo din sa dali dito. Hindi gumagamit ang please. Itabi mo yan na nagkasala ka. That's authority. Let us practice our authority. Kasama yan sa binigay po ng ating Pan Lord. Protection. Pag-iingat natin sa araw-araw po natin na buhay. And lastly po, power. Power to declare blessings. Kaya nga yung thanks po natin, there is power. Pag sinabi mong uh, na, na I release blessings sa buhay po, hindi ganito, Mangyayari po yan, because you have power. Pinagkaloob po natin, Panginoon. Ang masakla po, these two na pinagkaloob, we stop there. Ayaw na natin ang pangatlo. Kasi ito, one and two, napakaginawa sa atin. But we forget that the Lord Jesus Christ is also the Lord of Lords. Ano pong meaning po ng Lords of Lords? Dito tayo po bukos. Servanthood. Pag sinabi natin servanthood, pinag-usapan natin ministry. Pag ministry po, sa Mark chapter 10 verse 45, very famous, pag sabi natin Lord Jesus Christ, I came here not to be served, but to serve. Yun ang principle po ng ministry. 
Hindi ko din bilhin ko ron. Ikaw mismo nagbilhin ko. Kaya hindi naman itindihan kung bakit nag- nag-ugas ng paa ng ating Panginoon. Para ipakita na narito ako para pagsimula. In fact, ang sabi po niya, hinahanap ko yung mga tao na kasala, yung mga nawawala, upang ibalik sa akin po karyan. Karyan ng Diyos. It means that uh, to serve sa ministry. Part of the church. Dapat ang bawat sa pinag part of the church. Hindi po member of the church. Member is different from part. Ang member po, papasok yan, uuwi yan, pagkatila Friday, papasok ulit, uuwi ulit yan. That's member of the church. But God, the Lord Jesus Christ, when you accept Him, everybody become a part of the church. At pamaya kung malaman natin, are you part of the church or are you just a member of the church? Commitment in the ministry. Maliwanag po. Commitment, yan po at tayo po focus sa servanthood at hindi natin pag-uusapan yung dalawa. Sa pagka God wants us to become a minister. Yung ating pong text, ang sabi po dyan, For by grace given to me, I ask every one of you not to think of yourself more highly than you should think. Rather to think of yourself with sober judgment on the measure of faith that God has assigned each of you. We, for we have many parts in one body, uh, one body, but these parts do all have the same function, other sort of function. In the same way, even though we are many people, upside put it on the person. In the same way, even though we are many people, we are one body in the Messiah, individual parts connected to each other. We have different gifts based on the grace that was given to us. So if your gift is prophecy, ang sabi po doon, uh, wala po susi. Uh, Purti siya po yun. <coughs> Nasa kanila po. Use your gift in proportion to your faith. If your faith is serving, devote yourself to serving others. If it is teaching, devote yourself to teaching teaching others. If it is encouraging, devote yourself to encourage others. If it is sharing, share generously. If it is leading, lead enthusiastically. If it is helping, help cheerfully. And the message today is finding your place. Lord, kawag marami salamat, Panginoon, for the opportunity that you gave to us, O Lord God. We do believe, O Lord, as we acknowledge your presence, the Holy Spirit will move upon us, O God. Ano bang, Panginoon, yung ma- marinig po namin, makita po namin, we leave it to you, Father God, sa pagkaniniwala kami na ang salita mo siyang nagbabago sa bawat sa amin. Change our mind, change our attitude, O Lord God. Ano bang, Father God, ang uh, amin pong na uh, uh, ma-receive the message, maging rema po ito sa bawat buhay po namin, upas na ganun, maging parte kami na yung iglesia, na siya, Panginoon, na purpose mo sa bawat isa po sa amin. Salamat po, tutunalangin namin sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. For the past uh, months, ang lagi na sinasabi, the provision of God is only three months. Pinasip po yan, at three years. Pinasip po din yan sa cars nung, nung pagpulog na hindi po nabunga. After three years. So we will talk about the ministry. Do you believe that all of us are called to become a minister or part of the ministry? Yan ang tapat na lumagay sa bawat sa ito. Bakit po? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people to be his very own, to proclaim the wonderful deeds of the one who calls you out of darkness into his marvelous light. God will not choose a people without any purpose. Pinili po niya Jew, just only gusto ko lang pili ng Jew. Wala naman ang purpose. Nakatuwa ko lang one day, sabi nga iba, nagising ako, gusto ko itong mga Jew, pipiliin ko itong Jew. Hindi gano'n ang thinking na ating Panginoon. And these people, Jew, was chosen by God to proclaim his gospel. Ang sabi niya, you are. It is the Lord Jesus Christ who chose us to become his people. Ano ngayon ang purpose mo? Dapat alam po natin yan. A royal priesthood. Not a priesthood, but a royal priesthood. Separated in order to do something para sa kanya. A holy nation, a church, in order to proclaim the wonderful deeds of our Lord Jesus Christ. So, meron tayong ministry sa bawat isa. Hihimayin po natin yan. And this time, sabi ko nga po, the, the truth hurts. Pero dapat po natin malaman, maging positive tayo sa pagtanggap po nung uh, 
rebuild sa bawat sa sabi. It is not an option to all believers to become a minister or part of the ministry. Hindi ka pwedeng mamili kung gusto mo na. But it is your destiny. But it's our destiny to become a part of ministry or become a minister. Kaya wala kang option. There is no way to go it back. Pag tinanggap po Panginoon, all is sulong yan. Papunta yan sa ministry. Papunta yan sa pagliligod sa ating Panginoon. For us, it is a must. Hindi option, hindi ang pinipili, but it is a must. Hindi ang pagkakatawag po. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, Jesus designed His church to be all ministers. So, any one of us still not part of the ministry, then start asking yourself, ourselves. Before I continue, sa actually before pa yung part na yun, but gusto ko na ipasok tong part na yun. Before we go back sa Manila, sa Pampanga, nakatid kami lang sa anniversary. Anniversary lang sa church, Shalom. I think 14 years. No? Uh, I cannot remember. Then, may nagturo po doon isa po Bishop. Alpi Austria. Bishop Alpi Austria. After po nung celebration, after po nung message, nagkaroon sila ng anointing na pinapila nila. Ang kanilang topic is a five-fold ministry. If you want to become a prophet, you pull a line here. If you want to become a uh, a uh, teacher, teacher, apostles, uh, evangelist, lima po yan. Pinapila nila. Pastor, pinapila po nila. So while doing the, uh, sapagat napakatami, halos lang tumila eh. While doing the anointing, tinatik po ako nung isa nilang pastor. Sabi niya, can you please minister also? Sabi ko, ano pong gusto niyong gawin ko yung makakatulong? Kaya yung po, anointing ko sa point sa mga nakapila. Ha, sabi ko, sige po. So, pinapila po nila ako to sa isang pastor. At uh, nagkawin po na ano. Then, sabi ni Yad Ayrin, na matapos po yung anointing, napakahaba pa ng pila sa teaching, sa teacher. Mm-hmm. Sabi, why not na, da, da, patak ulit ito. At tulungan mo sila, or else, aabot tayo na. So, ginawa ko, sinaparate ko din niya, tinulungan ko yung nag-aloy. Nag-anointing ako. Would you believe yung nakapila sa akin ko ng ilan? 17, 16, 15, at ang pinang bata, 11. Pagdating sa 11 years old, inakap ko siya. Tinanong ko siya. Sabi ko, Iyo, alam mo ba yung pinipilahan mo? Pakakako na kurot ng nanay. O kaya masipang ganun, kaya pumila. Tinanong ko siya, alam mo ba kung ano pinipilahan mo? Sabi ng bata, Opo, Pastor, ano pinipilahan mo? Gusto ko pong maging teacher. Teacher for what? Ako sa kanya, Teacher to teach other people about the Word of God. Amazing. Eleven years old. Imagine may commitment niya. Baka one day, yung eleven years old na tayo tinuturuan, fifty years old ka, tinuturuan ka ng eleven years old about the Word of God. Kano'ng kalalim yung commitment ng bata? Akala ko nga, pakarang na biro lang. Meron kanya dedication to become a teacher. At ito po. Kaya ganyan po natawa ulit ako. No? Talagang yung, yung message, na palagang nag, nagdidikit-dikit siya din. Eh. Nagtunungan sa Don Juan, yung ating kapatid, na Deacon. Sa Pia Dennis Calcia. You know what's in Pinagol niya? Anong plano niya? Ang plano ko kapatid, sabi niya, before I go for vacation, gusto ko tumay sa pulpit para magtunong. Para mag-preach. Really? Nakakataba ng puso po yung ganun bagay. Ministry is for all of us. Ang problema, tayo po ang hindi po nagbibigay ng oras sa ating Panginoon. Nalali pa tayo mamaya po dyan. Ano po ba ang ministry? Ang ministry po, para po yung isang bata na tinuturuan mag lagay ng shape to sa cubes. Sino po nakakita lang gano'n? Yung cubes na meron pong butas-butas na shape at inilalagay po yung equal shape ng ano. No? Ibinigay po sa bata yung laruan na box na yung mayroong butas at yung more different shape. Paglagay po ito sa bata, ang gagawin po ng bata, because yung bata he never recognize about the shape, lalawin nga yung mayroon, hawak-hawak niya lang yan, and then start throwing. Eh, mapato niya. Pero sabi ng magulang, tuturuan ko ito, papano ito, pag-shoot ng, ng, ng tamang shape doon sa cube. So, araw-araw, tinuturo ng magulang kung paano gagawin. At sa pagtuturo ng magulang, dumating sa punto na yung bata, 
nalaman niya na, ah, ito pala ay different shape, pala ay triangle, is square, ito pala ay circle, ito pala ay oval. Marirecognize niya yan. But still, hindi niya pwedeng ipasok doon. May hihirapan din siya. But he recognized the shape and even the color. For the continuous teaching po at involvement ng bata, later on, at the last stage sa kanyang pagtuturo, matuturo po mag-shift na yan sa butas. What's the meaning of this? A Christiano po, when you accept the Lord Jesus Christ, hindi mo pa alam kung anong nangyari sa iyo. Ang alam mo lang, mahal na mahal mong Panginoon. And you want to serve. Yun lang yun. But if you cannot continue serving God or attending the ministry or attending the service, hindi malalaman yung different shape. But if you keep on attending, nalalaman mo yung different shape. Ang problema kasi minsan, you stop acknowledging yung shape. Pagkat ito, tapos ka na. No, there is still ministry that we need to fulfill, that we need to go on. Ang isang pagkakamali po natin, ang ministry po, akala natin, you are sharing the Word of God. Every day I'm sharing the Word of God. That's my ministry as evangelist. I'm giving my tithes regularly, every Friday. That's my ministry to the Lord. I keep on praying to the church of Ahai. That's my ministry to the Lord. I even attending every Friday. That's my ministry to the Lord. And do you think this is a ministry? No. It is not a ministry. Kaya kala natin, pag nakapag-share tayo, okay na. Nakapag-minister na ako sa ating Panginoon. Hindi po yung tama. Nakikita po natin na yung pong ginagawa po natin na in and out, in and out, ang katuyan po natin, ang masakla pa sasabihin lang, madidilig mo pa, na okay naman yun. May umaalis, may kumapalit naman bago. Ang church hindi po ganun. Hindi kayo nakakita sa Biblia during the book of Acts and the Romans na nag-preach sila, tumanggap ng 500, umalis siya 500, penetrate pa rin ako 500. They're continually growing every day. Growing. Kaya mali pa kakain dito lang sa ministry. Let's go back with the ministry. Sa Old Testament, ang ministry po, ang original po niyan is share. Share. Ipatransalit po sa Greek, nakatagay po dyan, Neturgen, at kung mali nagre-render po yan, tawag po dyan is, let her win. Pag binagay po natin sa Old Testament yan, pumapartikular po yan kay Aaron. Ang meaning po niya nito. Ministry, religious ministry, service in the tabernacle. Pag talagay po yan, bagay po natin si Aaron, yung tabernacle, ay yung tabernacle, si Aaron pumapasok sa atin. Because Aaron was separated by God. Iwala mo sa akin si Aaron because he has a special service sa akin. He will be lead sa tabernacle. Yun po meaning po ng Old Testament. Pero sa New Testament po, binago yan. Dekonia. Yan ang meaning po ng New Testament na ministry. Ang ibig sabihin po niyan is service, ministering, especially the commands of others. Or second, of this of those who by the command of God proclaim and promote religion among men. Ang ginawa ng ating Panginoon, eto po ang ginawa niya. Jesus redefined, but not altered, hindi niya pinalitan. But He redefined the meaning of ministry by demonstrating it during this journey on earth. Binago ng Lord ang ministry. No more, no more special person. Kaya nga sabi niya, I came in to serve, to deserve, and not to serve, but to serve. Now he's inviting everyone as a member of the church to become a part of the ministry. Wala lang special person. At ang sabi po dyan, pagka po pagpasok mo sa iglesia, ang dapat po meron kang sinasalibad. Hindi pa pwede sabihin mo lang na ikaw ay araw-araw nag-invite o nananalangin o nagbibigay ng pera para sa church. Hindi po yan ministry. Mamaya po, nataanan po natin na mamaya. Bakit po sa sabi? We have to, part, to be part of the ministry and learn in order to qualify other. Bakit pa ito sinabi ko nila? Ito, madalas ito. Lapat ito na sinasabi po natin lagi. Matthew 28 verse 19, it's our great commission. Go in therefore and make disciples of nations, by placing them into the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. That's the commandment of God to us. Pag ginawa mo yan, it means you are already ministering to the Lord. Wrong. 
you are not ministering to the Lord. Bakit po? Sapagkat ang tunay na pagbiministeryo, ito po. After teaching them, turuan mo sila. Tinala mo sila sa Panginoon, nakakilala sila, at sumunod is Matthew 28, verse 20. That's a ministry. Teaching them to observe all things that whoever I command that I, whatsoever I commanded you, and to I am with you always, even though until the end of the world. Yung pong 28, it is a great commission to all of us, at yung 20 po, it is our ministry. Sino po rito ang, ang employee? Pumapasok po ba tayo araw-araw? Bakit? Gusto, gusto ba lang pasok araw-araw? In fact, yung mga ayaw nga, iba? Gusto niya, maaaring mag-out si Sarong Tessan yun. Bakit ka pumapasok araw-araw? Because it is your duty, it is your obligation, it is your contract to report to your employer or to your company every day. And do you think that's a ministry? No. At tambali ngayon, nag-offer siya ng isang seminar, optional seminar, to improve your performance. Sino dito ang willing na nag-join sa seminar para matuto at magkaroon siya ng more productive sa company? Then you join sa seminar to become more productive. That's a ministry. Ang two different. Nagkakaroon tayo ng interchange patungkol doon. Kala natin kung nagbahagi kayo ng sakita ng Panginoon sa ministry. Fine! Maraming maraming salamat po. And even the leadership will really appreciate yung those person na nag-invite po everyday. Because we need. Because these people are lost. They need the life. They need the Lord Jesus Christ. That's your great commission. That's our great commission. Pero hindi tapos pa natin pang Lord doon. Sinabi ng Lord, kayo yung great commission at the same time to become a part of the ministry. Kaya e siya po dapat natin pang lukran. Dinidikti ko po yung ministry sapagkat sabi ko nga last time doon sa inatay po namin, sabi ko kay Bishop uh, Leo, uh, Le- Alpe Austria, sabi ko, Bishop, may problema na po kayo ngayon. Sabi ko, Brad, anong problema po namin ngayon? wala na kayong member kasi lahat leaders kaya dapat maghanap kayo ng members because that's God's plan to become all leaders lagi natin binabanggit we are not tail sabi we are head kung hindi ka tail at head ka ipakita mo sa buhay po ninyo or else hindi ako maniniwala there are three wrong attitudes in finding your place in ministry at dito po tayo magpapokus ang todo number one visitor attitude If you have a visitor attitude, definitely you will not be part of the church. You will always be a visitor. You will always be a member. Ano po yung mga attitude po ng visitor? Self-contemplation. Lagi po sinasabi, feeling ko lang umatin eh. Mukhang uh, maganda yung aking uh, aura ngayon. Gusto ko umatin. Self-contemplation. May topak ako eh. Tingnan na ako atin. Wala akong pakailan sa mga kapatid niya, basta may topak ako. Nung Friday, kayo lang, kapatid, wala ka ng topak. Meron pa, konti pa topak, eh. Pag nawala, atin ako niyan. Self-cartification. Self-service. Gusto niya siya lang pinagyan yung koron. Gusto niya siya lang yung maling nakakadama ng ligaya. Pag wala siya lang ng mga kaligayan dito, sa, sa iglesia, napakadami niya pintas. Bakit? Gusto niya kasi hilahanap niya yung kanyang kaligayan lang. Pangalawa, social companionship. Ito yung mga attitude ng visitor. Salamin po natin ang buhay natin. Maka visitor lang tayo. We're not part of the GCC. Let us remember, mayroon po tayong uh, certificate. Tapat po gamitin po natin. Ano social companionship? Pagkasama ko si Kuya Eric, tuwa ako din. Ang galing magkwento ng mga joke eh. Nakakatawa. Kaya pumupunta because of the fellowship. Social companionship, social life pa. Pag nalito ako, masaya, masaya ako. Bakit? Kita may mga pati, makangiti eh. Hindi mo lang ba ang napakagal lang, kaya ako mo ito because I want to praise God. I want to glorify God. Ano yung lahat ng companionship? Kaya pag nawala si ganun, ay nalang po ba si ganyan atin? Ay hindi na rin po ko atin. Kasi siya lang katikot ko eh. Siya lang ang kakakano ko yan. Nakakaintindihan kami dalawa. That's social companionship. Kaya nga visitor eh. Pagka ano ay visitor, walang ginagawa sa bahay yan. Bibisita yan, kakain lang yan, ahalis yan. Hindi ko masyado kumakain lang ang bisita dito. Ang sinasabi ko lang po, ano yung attitude 
Kung bakit hindi ka maging membro ng ministry, yan po isa, social companionship at self gratification. For the sake of attendance, nakatin lang ako, okay na yun. Friday, pati na ako eh. Solve na ako doon. Buong linggo, okay na sa akin yun. For the sake of attendance, nasulat pa ni Kuya Georgie yung pangalan ko doon eh. Present na ako doon, di na ako hanapin ng bawat kapatiran. Attendance ang ilahanap. Yan lang mga ilahanap po nila. Ano pa? Worship service is merely an occupation. Kasi sabi nila, pati na ko naman tinong Friday. Tinong ko ng Friday. Alam niyo po ba itong mga visitor attitude? Kada message, ano yung hinihintay? Walaan po ninyo? Conclusion. Sa bakas, conclusion na. Sa tagal, sa bakas. Tain na lang ito pagkatapos. Linda. Conclusion. And in conclusion, makikita mo makakaya. Kaya pagka during message, yung mga bidded part of the message, makikita mo makakaya yan. Ang gano'n-gano'n yan. Pipilitin niya mag-ising. Pero pagdating ng conclusion niya, ang itin na gano'n. Ising na ising niya. That's a visitor attitude. Kaya para blaon, wala conclusion. Wala may conclusion. Ako wala conclusion eh. I will not give you joy today because there is no word conclusion in my life. Sa message ko. Yan lang ang mga nakala po nila. Merely obligation. Nakakalungkot po. Marami po nangyayas sa church na gano'n. Kaya yung church mo hindi siya makagoon eh. Peace and all attitude. Second, being emotional attitude. Ano ito yung emotional? Pag namimili ng ministry, hinahalap niya doon sa magiging kaugali niya. Kasi dito ako, pag sumali ako doon sa leadership, papakbakal ako ni Kuya Eric dyan, hindi ko kaya. Kaya ayaw mag-leader eh. Bakit? Takot eh. Emotional. Dito na lang ako sa music ministry. Kasi dito pala pakipkit ako ng pagkat ng lalaki ako. Okay na okay ako dito. Emotional ate dyan. Ano ba number one po dyan? Popularity. Ang music ministry, lagi ko po sinasabi yan. That's the most dangerous ministry. Kaya lagi ang sabi sa akin, Kuya, bakit ayaw mo mag-music? Kasi I started in the music ministry. Kitarista po ako ng isang pong uh, ng church. Kasama ko po yung aking pong pastor. Tapagkat siya po yung nagme-mentor sa akin. Napakahusay po sa music po nun. But after nung mag-iwalay po kami, nag-withdraw po sa music. Because music ministry is the most dangerous. Pag hindi po natin na-control yung ating emotion, yung ating uh, awa, yung ating uh, pride, yung ating ego, <coughs> ang tendency po niya, ano? Kung kaya kami lang nagdadala sa church, kundi dahil sa ano, wala yan. Popularity. Kaya nga nabagay pa namin yung kailan din eh. Hindi mo mapagubas ng kamay na yan. Hindi ko masinasabi yung music ministry natin, no? Ang sinasabi ko lang yung base na experience ko. Yung nag- o organ, ang ganda ng kamay niya. Pag hinuha ko mo ganyan, tamo tayo yung mga artista. Bakit? Hindi mo mapagubas eh. Hindi mo mapagubas eh. Pag pinagbawalis mo na sabi, masisira ang brad yung pagganyan mo ng piano. Popularity. Yan ang gano'n. Kaya pagka nagkakaroon ng tayo, mga bago, gusto ko ng music, bakit? Kasi nasa front eh. Nakikita ko lagi. Hindi po gano'n pagpili mo ng ministry. It is not my popularity. Yan. Parang sibuyas. So, bahal sa ministry, napagsabihan ng konti, Tatay na kayo dyan, hindi pa tayo lang ipang ministry. Ang akala mo naman mga katakas ka na ibang ministry. Pag ang iglesia ay totoo, kahit sa kapagpunta, mali ang attitude mo, bulong ang attitude mo, pala i-review ang aabuti mo sa bawat membro ng ministry, o sa bawat head ng ministry. Wala kang pupuntahan. Palik ka ulit sa dati mo ngayon. Yung mga onion skin. Madalas po, na pagka ikaw po'y willing na matuto, lalago at lalago ka sa ministry. Meron ko sa kasamahan po, sa isang iglesia natin, tampulay siya ng tukso, deroan ba? Parang siguro, yung tingin nila, totoy attitude, o maaari hindi pa dedicated, o maaari may nakikita sila doon. Lagi na lang yun. Ano mo sabi ng ibang leaders? Hindi ka mabala na nawa. Lagi ka na review. Pagkawat, yung review ko tama talaga. Hindi ka na nawa. Ikaw lagi ang usapan, ikaw lagi ang tungkulan, ikaw lagi tuksuan. Hindi ka pa rin nananawa sa iglesia nito. Ano mo sabi niya sa akin? Bakit ako nananawa? I'm not serving people. I'm serving God. 
after few years alam mo siya na halos na mamahala sa lahat ng ministry see pagka pinairo po natin pagiging audience kay natin wala tayong patutunguhan po dyan walang ministry ka patutunguhan magtayo ka sarili mo ministry onion ministry at sigurado ang baka may sumama sa iyo <laughs> pero dito wala pong onion ministry <laughs> hindi po namin naanaw ito onion ministry <laughs> Pag nag-meeting ko po sa leaders, alam po naman bawat bago po yan. Doon po nagkakalabasan po ng ano. Alam nyo na, yung mga talagang labasan na ano. Kung kami po ay kalun klase attitude, hindi na makikita sa leadership ng mga tao nito. Because they have the mentality that they are serving God in their tao. At nakikita naman yung sabi ko, yung pagiging uh, review, correction, gamitin po niya bilang uh, stairs para mas lalo po tayo umangat. Senior with mentality. Isa na, sa ito po ang fair, pagka-late, sarado mo, papasok. <laughs> late eh. Ano pang abot? Abot na lang yan. Yung conclusion, tuwan-tuwan. Ang sinasabi po natin, huwag tayo maging celebrity mentality. Ikaw yung minintay, ikaw lagi naasikaso, ikaw lagi malo. Hindi po maganda sa isang ministry fair. Definitely, hindi magiging part ng ministry. O hindi magiging maulat ang sinang ministry kung mayroon po tayo sa celebrity mentality. Pagkali po natin po yan. Pa-ego. Pataas ang ego. Pa- bakit? Tapos, tapos ako ng grade 2 eh. Bakit ako ganun eh? Samantala ng grade 2 sa akin, grade 1 lang. Diba? Parang ang ego niya, nandun doon. Hindi mo siya pa-correct because yung kanyang ego nandun doon. Ang ating Panginoon, tinan mo yun, ang beses siya nirebuke eh. Ang beses siya pinahiya eh. He can say that, di mo kailan na, I am the King of Kings and the Lord of Lords. I am the Son of God. I am God. Hindi bilagay ng Lord po yun eh. Kaya yung ego dapat pawasan po natin. Ego, yung panaman, pwede po yun. Pero yung egoistic, pawasan po natin po yan. Okay? And lastly po, sa ating po wrong attitude, double-minded attitude. Ano po yan? A double-minded body is a table is always raised. Yung bang pinutulak mo na sa ministry. No? He or she found the right ministry, pinutulak mo na, ayaw pa din. Bakit? Double-minded. Sabi ni James, wala ka patutunguhan, kapatid. Mag-rapture at mag-rapture ng Lord, hanggang ngayon, tinutulak ka pa din. Baka later on, pag nag-rapture, at mapasok ka, itulak ka naman, Panginoon. Pumalik ka sa pinagkalingan mo. Napakadami pagkakataon ang binigay sa iyo. Napakarami inilatag. Napakarami encouragement. Napakarami magagandang message sa may pinagkalaw sa iyo. At because you are a double-minded person, until now, hindi ka maka-step. At hindi na ipapansod ka. Alam niyo ba rito? Mahaan sa bawat sa atin. Napakatagal na umahari. Ito niya nga lang pa sa iglesia. Pinala na sa iglesia, lumaki sa iglesia, nagkaroon ng tinig sa iglesia, nagkaroon ng tahig sa iglesia, at nagkaroon ng kalyo sa iglesia, hanggang ngayon, nakuupo pa din. Why? Because sinakot na na ako. Visitor, at yung pang, uh, pangalawa, at yung pang-double-minded uh, attitude. Nakakaya sa atin, Panginoon, mga kapatid, sabi nga nung kailan, three years na binibigay sa akin, three years, a very long, 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 na period para maging minis sa garante ng Panginoon. Natutuwa ako sa mga bagong maating na sa seminars. These people are new. Doon sa kanilang vocalization, they want to serve God by means of music, at yung sa instrument. Nagalang pa ako na nagkaroon tayo ng meds, no? at least man lang na naano eh. Pero look at these people are new in our church. Nasaan na rito yung mga inabot pa namin? Nauna pa sa amin, nasaan na? Kaya makakasagot po niyan. Kung hindi bang tayo mahiya sa tao, we should be ashamed sa ating mga Panginoon. Napakatagal na ibinigay ng Lord sa bawat sa atin. A double-minded person. Why? Why double-minded uh, mind? Because of lack of self-confidence. <coughs> hindi ko pa kaya eh. Mahina pa ako sa ganyan. Hindi pa ako ina-training 
para magturo, tumayo, o magkawa ng gantong klaseng responsibility. Ang tanong, who among us, na mayroong uh, uh, confident na sabihin, ako magaling ako dito, ako kaya kaya ko yan. Lahat naman tayo, mercy and grace lang, ang isang inaasahan natin, para naman tayo kaya tayo malaki. I can stand right here, not because of my education, not because of my experience, but because of God. Yun lang ang nasa pinagamala ko dito. Diyos lang ang siya may karapatang magsabi sa akin that we are not capable. But God will not say you are not capable. Wala kang self-confident because pinagagano mo yung sarili mo. Kaya hindi ka makatayo. Kung ako po ay unang nagtuloy sa pulpit, namininig po ako. Napakarami ko dahilan. Napakarami ko ng excuse. But I don't believe God will corner you someday. Kinorder po ako ng Lord. Wala kang patakbuhan eh. Kasi kami po ay nag-iikot ng araw. Hindi ikot. Ikaw, 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 ikaw. And dami namin yung araw eh. Kasi tinitrit kami to preach. Ikaw, ikaw. Ay ako nakarami ko ng excuse. Kasi ako nag-aarag, blah, 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 blah. Marami excuse mo yan eh. Pero dumati sa punto, wala na may tuturo eh. Ikaw na eh. Siyempre may tuturo ko eh. Paulo ang muli. Kinakala, patapos ka muna. Then na force po ako na magturo sa pulpit. At that's the time God came with the courage. Napakasal pala maglikod sa Lord. Napaka very fulfilling pag nakapag-message ka sa atin po, Panginoon. Because of lack of self-confidence. Ask God. Kaya mo just magbigay sa'yo ng confidence. Hindi ang tao. Hindi mo kinakalangan ng courage. In fact, once you make a first step, sabi ko lagi po prinsipyo sa buhay, sa atin, Panginoon, akin yung first step The rest of the steps belong to the Lord. Yun lang yung prinsipyo. Pag may mga bagong pinapagawa sa akin, bago kinakapahan ako, but God, I will make one step and the rest of the steps belong to you. At hindi kayo iwan ng Lord. Sigurado yun, the next step and the succeeding steps, ang Diyos ang gagawa ng pangyayon. Lack of self-confidence. Ano pa? Self-condemnation. Hindi pa ako tapos, Brad. Kasi marami pa nakikita sa akin eh. Hindi pa ako masyadong committed. Ito pa yung nagagawa ko eh. In fact, marami pa ako mga pasakit sa ulo sa, sa iglesia. Kaya kinukondem mo sarili mo. Ang tanong ko sa inyo, pag yun ang ating policy at yun ang ating paagagawin ng patayan, sino may karapatang tamayo dito ngayon? Me? Pastor Eric? Ayun, gumagawa din siya ng kasalanan eh. Ako gumagawa din ng kasalanan. Who is worthy? Who ano tatayo sa atin dito? Then let us all sit down. Kaya natin ang Panginoon siya lumabas dito sapagat siya lamang may karapatapag na mga nasasawad sa ito sa atin. Self-condemnation. There is no self-condemnation in Christ Jesus. Ang sabi natin, the Lord Jesus Christ, uh, Christ Himself, He said, Hindi ko pa ikaw condemn. And why you're condemning yourself? Na hindi ka worthy na tumayo dito at mga aral. O hindi ka worthy na magdala ng isang bilis na rin. And who is worthy? Sarili po natin na kakondemn. Afraid of more responsibility. Kasi hindi mo mapitawin yung buhay mo na nagilagawa ako sa pamilya mo, nagilagawa mo doon sa trabaho mo, kaya ginagawa mo, ayaw mo na magdagdag ng responsibility. Takot kang gumawa ng responsibility. But did you know that ministry, ang kapatid po yan, is responsibility. You cannot take a ministry without responsibility. Kaakibat po yung dalawa na yan. Ay, palabas ang takot po sa responsibility, baka makuha yung oras na supposed to be ikinugugol ko dito. Ay, na, pumalik mo naman sa akin si Ipan na yung aking kapatiran na hindi ko napapakitin, nangingi ng more time because he wants to... Uh, Asa ako po, dalasal po yan eh. Dalasal po. Bawat magulang, ang objective niya sa buhay niya is to excel yung kanyang anak doon sa eskwela. No question doubt. Tumaan po ako dyan. I even surrender my ministry because of my children. Nagtaro sa akin, Kuya, bakit ka nag-resign? I don't say anything, bakit ako nag-resign? But my main reason is to focus on my children and to give me more time to mag-excel. Especially, ako po, ang paborito po ay mathematics. Ako po, wala ko po, ano, wala po kong ibang na layunin. Kundi, yung dalawa lang po, mag-excel sa mathematics because that's my, my strong, uh, ano, uh, yung strong ng aking karakter. Ay, hindi ko magawa eh. 
Pilit ko lang pilit-pilit, hindi ko magawa. Then, inibang ko yung ministry. And I think my children excel in mathematics. Asa nila sila, Lord, iniwan mo ko. Supposed to be, lahat ko nagbibigay ng wisdom, nanggagali yung source of knowledge, ako ang iniwan mo. People tend to focus on more things sa lupa rather than to the source of blessings. Ayaw ko ng responsibility para may pakutabat ko sa buhay ko. Kung ayaw mo ng responsibility, keep it to us. Kami po sasabi niyan. Then one day, magkikita po tayo sa langit. It is your fault. Kung bakit ka nun. There is no such wrong ministry in the church as long as we are doing it for God's, for God's glory. We are always in correct ministry. Ang problema, when you are, when you are the minister, kala mo ba itong ministry na ginagawa ko? No! Walang wrong ministry sa ating Panginoon. I'm praying, Lord, ano bang ministry? Ano bang ministry na gusto mong sa, sa, uh, uh, nasa luwag na, na ako yung mag-involve, ma- ma- maging member? We always keep on praying. Sama parang inilalatag na na iglesia. Itong ministry, itong ministry, itong ministry, itong ministry. Mamili ka kapatid. I'm still praying. There is no wrong ministry. Kung wala ka wrong ministry, wag ka lang maging tayo ng, Lord, ano ba ibigay mo sa akin ng vision? Ibigay mo sa akin ng dreams? Dito ba ako para dito maglingkod? Kapatid, yun ang attitude mo. Patatapos at patatapos ang mundo, wala kang ministry. Inalalatag namin sa iyo, just say, I want to, willing ako matin sa ministry ito, willing ako mag-involve sa ministry. That's it. We pray for the ministry, but definitely, marami po yan na pwede natin sa luwan. Bakit ko ba sinasabi wala pong wrong ministry? May magulang na gusto niya ang mga anak niya ay maging doktor. Because doktor, may magulang. Ay ayaw ng bata. Yung bata matalilo eh. Sabi niya, no, gusto ko maging engineering. Kasi engineering matatalino yan eh. <laughs> <coughs> gusto ko engineering. So hindi na pilit at kumuha ng engineering, at pagtapos ng engineering, nag-excel sa kanya itong uh, profession. Kasi naghulog kayo ng gusto niya eh. Diba? Sasabihin ba ng magulang, wrong career ka! Sabi si doktor dapat pinili mo eh. Kaya pagmamalaki ng magulang niya, yung kanyang anak. Pagamat ang pinapipili niya is medicine, pero pinili niya sa engineering field, at nag-excel yung bata doon, hindi sasabihin ng magulang na wrong choice ang ginawa mo. Pagko sasabihin ng magulang, congratulations, at nag-excel ka sa ministry ka nun din. Ano ba? Gusto na Lord, magpunta ka ng music, magpunta ka ng transport. But you're doing your best sa transport. Do you think God said, ah, mali ka. Dapat sa music ka talaga dapat. Hindi ka sa transport. Kaya nga, there is no wrong. Tala, wala pong maling ministry. As long as the ministry, as long as you're doing it, for God's glory, lahat po yan tama po sa ating po Panginoon. Kaya dapat po, huwag tayo masyado mag- tuntayin, napadalangin, Let's involve ourselves. Meron pong isang pelikula, The Bucket List. Sabi ko, wala pong conclusion. Huhuli ko po ito. Napagkat ayoko po na mabigay ma- ma- ng joy yung pumapisa itong attitude. Sino po nakapanood po ng Bucket List? Yan. Yung Bucket List, nagkaroon po sila, just to make the story short, para lang po sa ano, uh, yung pong uh, summary, synopsis ng, ng movie. Nagtagpo po si yung pong ba, uh, si uh, Mighty si, uh, si, uh, si Morgan Freeman, at si, uh, yung nababas na bat, masana? Si Jack. Si Jack, uh, Jack Nicholson. Yung mayama po si Jack Nicholson. Tapos pareho sila may terminal cancer at mawamakay na sila. Dahil yung pong negro, si Jack, si Jack, uh, si, Morgan. si Morgan Freeman, nagawa siya ng list, sa bucket list, na hindi niya natupad. That makes his heart makam ng joy. Nabasa yun, definitely Jack Nicholson, at since mayama ito, ang ginawa nila is tinupad nila lahat, plus yung listahan ni Jack Nicholson, ginawa nila. So after magawa po nila yung bagay na yun, si Morgan Freeman po nagkaroon siya ng joy sa kanya pong puso. But still, sa buhay po ni Jack Nicholson, the billionaire man, hindi niya matagpuan kung ano yung magpapaligaya sa puso niya. Inisip niya na, ginawa naman namin yung bucket list, lahat-lahat ang ginawa namin, bakit there's still lack of joy sa puso po namin? Then, alaman niya, yung sinabi ng Morgan Freeman, you have to go back to your own daughter 
can settle your relationship. Pinuntahan niya kanya pong anak, napaka meron silang dispute to kanyang anak eh. Hindi sila kakasundo eh. Then, when they started maganda yung relationship niya, that's the time that Chuck Nicholson found the joy of his heart. The question is, what is the joy of your heart? It is your family. Masarap maglingkod sa pamilya, wala nang paglayaw po dyan. It is your career or it's your job. Successful mahalin tayo. It is your business. It is your wealth. Or it is your achievement. Is this the joy of your heart? Baka naman after na magawa po natin lahat ng bagay yan, they're still missing in our heart. When you find the Lord Jesus Christ in the ministry, I'm 100% sure, you find the joy of your heart. Kaya kulang po ang ating pong joy because we never involve our God in our life. Start achieving sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Ang question ngayon yan, after na magkaroon tayo ng message nito, when? When did you plan to join the ministry? Kayo lang po baka kasagot lang po yan. A question that I leave the answer to you. Remember, God is always waiting for you. Hindi siya malalawa. Hindi magsasawa ang ating Panginoon. At ang sign po dito, ang gulta. Ating uling message po. And he said to them, Take care to keep yourself free from desire for property. For a man's life is not made up of the number of things which he has. Hindi yan ang biyang kompleto ng pagkatao mo. Ibang property, yung achievement mo, yung pamilya mo, yung wealth mo, yung business mo. It is not the one that will make you whole. Sa pagkatao sabi po dyan. For out of it were you taken, for thus you are, to thus we shall be heard. Lord, salamat Panginoon for the 4 to 5 minutes of the message that you gave it to us. Alam namin, Panginoon, na tinawag mo ang bawat sa akin. It's about time to step up, Lord, sa paglilingkod sa iyo. Especially, yung amin pong team ay to stretch and to strive the church. Ilagay mo sa bawat puso po namin, not only for the listeners, but mostly the leaders, Lord God, na mas lalo pong maging malawak, malalim yung commitment sa paglilingkod para po sa iyo. Inilalagat po namin sa isang oras na ito ang bawat buhay po namin. Pangunahan po kang Panginoon, maaari wala kami carry right now. O maaari wala kami self-confidence right now. Katulad ng hiling po namin, Lord, lahat kami nagagaling po sa iyo. Para kasi mo yung aming pupuso, para kasi mo yung aming pundamdamin, ihandamin po ang pagkatao namin. Maaari meron po makuha sa aming oras, Maaari maagaw yung amin po at tayo sa pamilya po namin, sabi mo mga anak, sa mga magulang po namin. Lord, let me. Nahiliwala kami na once na iluna po namin kayo, kayo magdadagdag po na lahat po ng mga kayo. Salamat, Panginoon, at nahiliwala kami panagal na unti-unti po babaguhin ang bawat sa concerning sa panalaw about the ministry. At di lang po yan, the Lord God. Marami ka tatawagin, Panginoon. I don't believe, Father God, ang GCC, Panginoon, tinawag po, not, not to be served, but to serve. Hindi lang kami gagawin, Panginoon. Magsisimpli kami, may pag-ibig, at mas malawak, Panginoon, na commitment ang ibibigay po namin. Salamat po, Panginoon. Ito po nalang yung Lord. To you, we bring back the glory, the praise, and adoration. In Jesus' mighty name. Amen.